ヒットマン北海道探索チャンネル札幌解体シリーズなんですが今回は北海道全域でございます札幌市の焼肉屋スタミナ太郎そして、えー、心霊スポットであった悪魔の家そして小樽の小町湯なんかが出てきますまずは小樽市の小町湯でございます歴史は140年以上ありますこの建物自体は1932年に建築されました閉店のお知らせ10月閉店と書いてますが去年2021年の10月となっております老朽化です直し直しどうにか営業してきましたが水漏れなどの故障が多く営業を継続することができなくなりましたそのようなことが書いてありますもちろん私も行ったことはあります。やっぱり140年の歴史、伝統がある銭湯ということで、札幌にはないような、そんな雰囲気がありました。この煙突なんかも素敵ですよね。こちらは現役時代の様子です。昭和時代にはたくさんあった銭湯も、小樽ではもう数える程度となっております。この銭湯と喫茶店の文化っていうのは、もうだんだんなくなってきている昭和の文化でございます。続きまして札幌市南区石山にありますスタミナ太郎でございます。まあこれから本格的に取り壊しが行われる状態です。これは駐車場のスタミナ太郎です。2021年の5月から休業していました。ついに閉店することになりました。食べ放題100分で1600円ちょっと、かなり安い価格での食べ放題となっております。学生の頃に行った、家族で行った、そういう思い出も持っている人、えーね、たくさんいると思いますこのように解体されております。駐車場もとても広いので混雑していて諦めたっていうこともほとんどなかったのではないでしょうか。一番注目していただきたいのが私の立ち位置、実は定山系鉄道の跡地です。もし定山系鉄道があればね、スタミナトロにお越しの方はこちらで降りられると便利です。そういうようなアナウンスがあったのかもしれませんね。夜も来てみたんですけれども、やはりちょっと廃墟っぽい雰囲気になってしまいます。続きまして、札幌川添郵政宿舎でございます。郵政省の宿舎だったと思われます。解体してますね。畳なんかもありますが、やっぱり柔道をやりたくなる気分になりますよね。窓なんかもすべて撤去されています。壁もご覧のように壊されている状態でございます。続きまして、ハボロ方面にあった木造校舎でございます。すでに解体が終わっております。音楽室にあった楽器なんかも、戦前とか戦後とか、それぐらいの時代のこういった楽器なんかが置いてありましたし、音楽室以外にも理科室の標本、非常に怖いようなね、ものもありましたし、図書館なんかの本なんかも懐かしさ、懐かしさを超えております。これはハボロ鉄道の橋桁なんですけれども、資材が足りない時代のものなのでいろんな形の橋桁がありました。続きまして、旭川方面にあった悪魔の家。この建物も解体されました。どうやら黒魔術を行って家が呪われてしまった。そしてこの螺旋階段を上がると女性が見ているっていうね、そういう噂がありましたが、今年解体されました。続きまして、道南方面にあった、キハ56の物置でございます。えー、これは私が撮影したものなんですが、ツイッターに載せたところ、鉄道仲間の方から、今年解体されましたよという情報をいただいたので、写真も提供していただきました。まあ、国鉄時代の貨物列車のね、貨車とかの物置っていうのは結構見かけるんですが、急行列車の物置っていうのは非常に珍しかったと思います。続きまして、札幌市に戻ります。テイネクの中垣病院跡でございます。まあ、かなりダイナミックに解体してますが、現役時代はこのような形の建物でした。まあ、現在はね、もう7割、8割ぐらいは解体が終わっている状態です。この後ろにも中垣病院って書いてあるので、まあ、古い方をたあの壊して、新しい方を現在利用している。そういう状態ではないでしょうか。この後駐車場になるのか、マンションなんかになるのか、どうなるのか注目でございます。
。続きまして、小樽なんですが、こちらも病院です。昭和らしい素敵な建造物ですよね。三山病院さんなんですが、まあ、現在解体されております。こういう窓なんかもめったにもうないですよね。ご覧のようにもう解体されております。続きまして、札幌市中央区の石山通りなんですが、このようにもうすっからかんの状態になっております。前の前はこのように、あの、建物、このような建造物があったんですが、取り壊されて駐車場になり、駐車場も解体というかね、えー、撤去されてすっからかんの状態になっていました。続きまして、南23条西11丁目なんですけれども、こちらもすっからかんな状態で、えー、以前はこのように化粧品の看板がある建造物がありましたこのような感じで、札幌解体シリーズとは書いてあるんですが、まあ、北海道全域、今回は紹介させていただきました。そんな感じでありがとうございました。解体シリーズも再生リストになっております。まだ見てない解体シリーズを見たい、そういう方は再生リストをご覧ください。